Nio tiondelar av Nordamerikas urskogar är idag avverkade. Men i den del som finns kvar lever den här sällsynta fågeln. They estimate about 27 pairs right in here. This is the prime habitat for them that's left. In fact, there's more owls living right in this particular 80,000 acre area than anywhere on the planet. Spotted owls are the canary in the coal mine, as it were. It's the indicator species for the health of the whole ancient forest ecosystem. As the owl goes, so the whole ecosystem. Men av den tiondel av urskogen som finns kvar idag lever tiotusentals skogsarbetare och deras familjer. It gets harder every day. This is our country too. I have a family riding on it. Have you ever seen a spotted owl yourself? No, I can't say that I have. Like I say, 19 years, I, I can't remember seeing a spotted owl. Konflikten i urskogen kan tyckas solklar. Uggla eller skogsarbetare. Det finns inte plats för båda. Striden har pågått i flera år och tidvis varit både våldsam och bitter. Här ett exempel. Miljöextremister slår långa spikar i träden som ska fällas. Spikarna skadar inte furorna men är livsfarliga för skogshuggarna med sina motorsågar. Eller här. Aktivister blockerar en timmerväg och skapar slagsmål. Och här en av skogsarbetarnas många uppmaningar. Rädda en timmerman, ät en uggla. Och här en liknande slogan, jag gillar fläckiga ugglor, stekta. Men den här konflikten handlar inte bara om en uggla. Egentligen är det en klassisk motsättning som återigen har ställts på sin spets. Människan mot naturen, eller om man så vill, naturen mot människan. I samhällen som Sweet Home är frontalkollisionen mellan ökad miljömedvetenhet och ekonomiska realiteter ett faktum. Vad som idag händer i det lilla timmersamhället ger en drastisk bild av hur den oundvikliga konflikten mellan ekonomiska och ekologiska hänsyn kommer att se ut på många håll i framtiden. Arbetslöshet, konkurser, desperation. The communities are the ones who are suffering the most in the short run. Over the long run, if we didn't make changes in the way we manage our forest, then I think the hurt would be felt on a much broader spectrum. Men för de människor i Sweet Home som i generationer levt av skogen är ordet förändring tabu. Allmänhetens aptit på skogsprodukter kommer inte att försvinna över natt, säger de. The man is still there. It's like sex. You just can't quite figure out how to get rid of it. We've got a homeless problem in the country. It's going to get worse. You yeah. have to build homes out of something and they haven't discovered a good substitute for wood yet. För skogsmänniskor som Paret Renaud eller Jean Chaldres är timmer en gröda, vilken som helst. Hugg ner och planera nytt. Och i årtionden var det också ekonomi och politik som styrde beslutsfattarna i Washington, inte miljön. Nu håller värderingarna långsamt på att förändras och till och med president Bush har bestämt sig för att hålla på ugglan. Stora delar av den kvarvarande urskogen ska bevaras har Vita huset bestämt. Men beslutet är långt ifrån verkställt och striden om den sista urskogen fortsätter. I think we have to save the ecosystem. I'm a whole lot more concerned about human life than I am a bird, that's for sure. Valet är oundvikligt. Det går ju inte att skörda naturen och samtidigt bevara den orörd. En insikt som fallt större spridning i USA och som kanske till slut innebär räddningen för den sällsynta fläckiga ugglan. Folkhögdén, Oregon. Små, små osynliga partiklar i luften. Harmlösa. Nej, dödliga. Dödliga i en omfattning som överträffar alla tidigare uppskattningar. 60 000 amerikaner avlider varje år som en följd av luftföroreningar. Framförallt drabbas äldre människor. Människor som redan har någon form av hjärt- eller lungsjukdom. Att luftföroreningar är skadliga för människor det har varit känt lika länge som luftföroreningar har förekommit. Men hur skadliga och hur många människor som verkligen dör varje år på grund av utsläpp i luften det är det ingen som med säkerhet har kunnat fastställa förrän nu. 
Amerikanska forskare studerade under en tioårsperiod sambandet mellan andelen dödsfall och luftföroreningarna i en amerikansk storstad. Slutsatsen var att även mycket små mängder utsläpp förkortade flera människors liv. The fact that we do see uh, increased mortality going down to the lowest levels of air pollution that we could measure suggests that there is uh, subtle effects of air pollution in the United States. And in fact this is similar to data we've developed from other, other countries in fact. Los Angeles i Kalifornien är en av världens mest förorenade städer och människorna här, nästan alla, anser sig på ett eller annat sätt drabbade. Physically, occasionally, not often, occasionally, um, but I think psychologically and emotionally we are. And so some of us even consider leaving Los Angeles. Men att lämna staden kanske ändå inte hjälper. Enligt den nya amerikanska larmrapporten är det inte enbart människor i storstäderna som drabbas. Det extends down to the lowest concentrations we could measure, which are, you know, are not inconsistent with observations you would see in rural areas or areas far away from any uh, industrial pollution. Experterna vill nu skärpa reglerna för utsläpp i luften, men är samtidigt medvetna om att det är någonting som är lättare sagt än gjort. If you reduce uh, emissions too much and you put people out of work, that's certainly a public health risk to them also. Så i väntan på minskade utsläpp och striktare gränsvärden kan forskarna idag bara ge de här rekommendationerna. Stay indoors, avoid exercise if you're in one of these risk groups. Stanna inomhus, framförallt under dagar då luften är särskilt dålig. En drastisk rekommendation kan tyckas. Men en bistig verklighet idag för många människor i världens storstäder. Folkhögden, Los Angeles.